हेलो एंड वेलकाम एवरी वन वेलकाम टू राज खान बस तो आज की भिडियो में रिजनिंग गुरुतपूर्ण कोश्चन सल्व करो एखे आज के दस ट कोश्चन नहीं दस धरण कोश्चन तुम्हारा परीक्षा प्रत्येक कम्पिटिव एक्सामे कम बेसि हूबहु एक ही टाइपर कोश्चन देते पाओ तो चलो भिडियो शुरू कर तो एक भिडियो के तुम्हारा दस धरण कोश्चन सल्व करार एक सम्यक धारणा पे जा तो भिडियो की भारत लाइक करो बंधु बान्धव संगे शेयर करो चैनल नतून हो सबसक्राइब कर जुड़े थको और डेस्क्रिपशन बक्स देव प्रिवियस क्लस लिंकगुल्लो फलो कर नियो से तुम्हारे बेनिफिट है तो एक नम्बर जो कोश्चन की आज बी सी मान जो टेन है तेल के एम किऊ इजिकल टू कत है तो ये एगुलो हे लेटार लेटार के देा आज कि नम्बर तर मैं ये लेटारगलो के नम्बर जो कोड करे से देखते पासी बर अलफाबेटिकल पजिशन कत दुई सी एर अलफाबेटिकल पजिशन कत तीन और इ एर अलफाबेटिकल पजिशन कत पाँच एगुलो के जी सामेशन कर दी तेल देखो दस तेल एक ही रकम भाव के एम किऊ के अलफाबेटिकाली पजिशनगुलो के बार करब तर सामेशन कर लेने उत्तर चले आस के अलफाबेटिकल पजिशन कत एल मान हे बारो के हे इलेवेन ठीक है एम हे थार्टीन किऊ मान हे सतर तेल एगुलो के जी सामेशन कर दी तेल तेर और सतर ते त्रिस और एगारोते एकचल्लिस तेल एखे अपशन डि इज द कारेक्ट अन्सार बोझाते परलम तो यो खूब इजी देखले ही बोझा जाए कि आसते चले तो एक अबजार्भेशन ठीक ठाक रखले करते दो नम्बर जो कोश्चन जो आईडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म इन द फलोईंग लेटर सीरिज ए जेड बी वाई सी एक्स डि डब्ल्यू हम पर परवर्ती है तो देखो एर पर आसे बी बर पर आसे सी सर पर आसे डि डि एर परवर्ती कि आस आस ठीक तेल अपशनर दिखे एक नजर रखी एखे दुखने इ आए पर बोझा जा परवर्ती जो देखी इ जेड जेडर आगे आसे हे तुम्हार वाई वाइर आगे आसे एक्स एक्सर आगे आसे डब्ल्यू डब्ल्यूर आगे कि आस तेल एक क्षेत्र में अपशन ए ते देखो इ भि आई इ भि इज द कारेक्ट अन्सार ये हे परवर्ती टर्म तेल परवर्ती कोश्चन देखी कोश्चन नम्बर थ्री कि बोले इन ए सार्टन लैंगुएज हेड इज कोडेड एज इयार्स इयार्स इज कोडेड एज आईज आईज इज कोडेड एज स्किन एंड स्किन इज कोडेड एज एखे एक कोडेड एज होत कोडेड बद गए जैक से विषय नए कोडेड एज हेड दे नाइट ब्लैंडनेस इज रिलेटेड टू तो देखो नाइट ब्लैंडनेस एट हमारे चोखे समस्या एट कौन भिटाम अभाव है तुम्हारे हमें लाइफ सैंस पढ़ाना समय कर तुम्हार भिटाम एर अभाव नाइट ब्लैंडनेस है भिटाम ए रासायनिक नाम कि रेटिनल एगो समस्त लाइफ सैंस पढ़ाना हो गए परीक्षा ये कोश्चनगुल तुम्हारा पे जा आलोचना कर दिल तो जैक तो, तो ये हे आईर प्रब्लेम क्यों प्रश्न अनुसार देखो कि आई के क्य दिए कोड कर आई के कोड कर दिए स्किन दिए एखे प्रश्न अनुजय ये समस्याटी कीसर हो जाए आई मान जो स्किन है तेल ये समस्याटी कि हो जाए स्किन हो जाए अपशन बी इज द कारेक्ट अन्सार बोझा गया है चलो परवर्ती कोश्चें कोश्चन नम्बर फोर कि इन ए इमेजिनारि मैथमेटिकल अपारेशन इफ माइनस एखे देखो बोले इफ माइनस मीस डिविशन तम माइनस के कि हिसाब से कोड कर भाग हिसाब से तरह देखो कि प्लस मीस माल्टिप्लीकेशन प्लस के कोड कर गुण दिए तर परवर्ती देखो कि डिविशन मीस सबसट्रैक्शन तर मैं भाग के कोड कर दिए वियोग दिए माल्टिप्लीकेशन मैं गुण गुण के कोड कर एडिशन दिए तो गुण मान हे जो ठीक तेल यही अनुजाई तुम्हारे प्रथम ये जैटी एक देखे नीते हैं देखान देखार पर ए देखो इक्ुएशनगुलो दिए तो ये ए पास प्रथम सैनगुलो के एज पार कोश्चें चेन्ज करारे देखो जगो अपशन टेस्ट कर मेले तो प्रथम तो देवा देखो छय भाग कूड़ी भाग के भाग कि भाग मान हे तुम्हारे एखे प्रश्न अनुजी वियोग तै तो भाग मान हे वियोग तेल एटे कि करब वियोग कर निले एबार गुण गुण मान हे जो प्रश्न अनुसारे गुण मान कि जो आप कोड कर निलपर देखो जो आए जो मान हे गुण जो मान गुण और तरह देखो वियोग आज वियोग मान हे भाग तेल ये हे भाग तेल एबारेशन के सल्व कर देखी एखे सत्तर देवा आए ये आसे ना कि जो एट ना आसे तेल पर टेस्ट करब से मिले गले हल तो ये प्रथम सैनगुल्लो के चेन्ज कर अपशन टेस्ट कर एगोते हैं तो मुखोमुखे जाए तुम्हारे मुखोमुखी कर दी पर अने बुझते पर कमेंट कर लिखे कर दीची तो सिक्स माइनस टोन्टी प्लस टुएल्व इंटू सेभेन डिवाइडेड बन तेल ये हे तुम्हारे सैन इंटरचेज करारे ये इक्ुएशन आसे तो देखिए यार कि करते हैं प्रथम तो प्रथम भागे काज तेल जदि ये भाग करी तेल पर सत के एक दिए भाग कर ले कत सत एखे कि करते सत एबार देखो गुणे काज तेल बारो इंटू सत मान ये गुणे काज आगे कर नीले सत बारो चौराशी तेल एटे क्यों कर दिल मुझे दिए एखे चौराशी लिखे देते जोगे काज तेल चौराशी 
আর ছয় হচ্ছে নব্বই নব্বই মাইনাস কুড়ি মানে কত আসে সত্তর তাহলে এই অনুযায়ী কত হয় সত্তর তাহলে এখানে ইকুয়েশানটাকে সাইন ইন্টারচেঞ্জ করার পরে কিন্তু স্যাটিসফাই করে যাচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার বোঝা গেল না মিললে পরে পরের অপশান টেস্ট করতে হতো তারপরে করতে হতো তো এই অনুযায়ী দেখে দেখে করতে হবে ঠিক চলো পরবর্তী কোশ্চেন দেখবো কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ সর্বজিৎ ওয়াক্স টেন মিটার ওয়েস্ট অ্যান্ড টার্নস লেফট অ্যান্ড ওয়াক্স টেন মিটার এগেন টার্নস লেফট অ্যান্ড ওয়াক্স টেন মিটার অ্যান্ড ফাইনাল টার্নস রাইট ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যান্ড ওয়াক স্ট্রেট ইন হুইজ ডাইরেকশান হি ইজ ওয়াকিং নাও তো এটার ক্ষেত্রে দেখো একটু তোমাদের যদি ওই ডাইরেকশান সম্পর্কে আইডিয়া ক্লিয়ার না থাকে তাহলে এটা করতে পারবে না তো আমি এর জন্য করেছি এটা হচ্ছে নর্থ এটা সাউথ এটা হচ্ছে ইস্ট এটা ওয়েস্ট ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে সাউথ ইস্ট এটা হচ্ছে নর্থ ইস্ট এটা হচ্ছে নর্থ ওয়েস্ট এটা হচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট ঠিক এখন এই প্রশ্ন অনুসারে প্রথমে কি বলেছে যে সর্বজিত ওয়াক্স টেন মিটার ওয়েস্ট তাহলে ওয়েস্ট কোন পাশে এদিকে তাহলে এদিকে প্রথমে দশ মিটার এসছে তারপরে বলছে যে টার্নস লেফট অ্যান্ড ওয়াক্স টেন মিটার তাহলে এখানে আসার পরবর্তীতে কী করেছে লেফটের দিকে টার্ন নিয়েছে নিয়ে দশ মিটার গেছে তার পরবর্তী বলছে যে এগেন টার্নস লেফট অ্যান্ড ওয়াক্স টেন মিটার তাহলে এ পাশে ফেস মানে এইদিকে মুখ করে সে হেঁটে আসছে তাহলে এদিকে আসলে পরে লেফট হচ্ছে তোমার এ পাশে তাই তো তো এদিকে দশ মিটার গেছে যাওয়ার পরবর্তীতে অ্যান্ড ফাইনালি টার্নস রাইট ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে দেখো এখান থেকে যদি এবার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আসে তো এই বরাবর এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মানে হচ্ছে এ পাশে এই যে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি চলে এসছে তাহলে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অনুযায়ী সে এবার স্ট্রেট হেঁটে যাচ্ছে এ পাশে এই বরাবর তাহলে বলেছে যে এখন সে কোন দিকে হেঁটে যাচ্ছে তা তাহলে এ পাশে দেখো এটা কি এটা হচ্ছে এই ডিরেকশানটা হচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট তো এই বরাবরই সে হেঁটে যাচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার সাউথ ওয়েস্টের বরাবর সে হেঁটে যাচ্ছে ঠিক আছে চলো পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সিক্স অ্যারেঞ্জ দ্য ওয়ার্ডস অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিকশনারি তো এখানে ম্যাটার মোটিভ মক ম্যানেজ আর মুভিস তো এই পাঁচটি ওয়ার্ড দেওয়া আছে এদেরকে ডিকশনারি ওয়াইজ সাজাতে বলেছে তো ডিকশনারিতে আমরা জানি যে অ্যালফাবেটিক্যালি সিকুয়েন্সিয়ালি সাজানো থাকে তো প্রথমত দেখো প্রত্যেকটা লেটার স্টার্ট হচ্ছে কি দিয়ে এম দিয়ে প্রত্যেকটা লেটারই এম দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে তাহলে এই অনুযায়ী যদি দেখি এম তার পরবর্তীতে আমরা অ্যালফাবেটিক্যাল পজিশন অনুযায়ী সেকেন্ড লেটারকে যদি কম্পেয়ার করতে যাই সেকেন্ড লেটার দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছি এ তারপরে ও তারপরে ও তারপরে এ তারপরে আছে কি ও তো এই অনুযায়ী আমি যদি দেখি তাহলে প্রথমত এই দুটোর ক্ষেত্রেই সেকেন্ড লেটার মানে এক নম্বর আর চার নম্বর এই দুটোর মধ্যেই দেখো সেকেন্ড লেটারে কি দেখতে পাচ্ছি এ দেখতে পাচ্ছি তাই তো তো তাহলে এই দুটোর মধ্যে এক আর দুই হবে কিন্তু কোনটা হবে তাহলে এবার থার্ড লেটারকে নিয়ে আমরা কম্পেয়ার করব তো দেখো এখানে দেওয়া আছে কি থার্ড লেটার আছে টি ম্যাটারের ক্ষেত্রে থার্ড লেটার হচ্ছে টি আর ম্যানেজের ক্ষেত্রে থার্ড লেটার আছে এন তো আমরা জানি যে আগে এন আসবে অ্যালফাবেটিক্যালি পজিশান তার পরবর্তীতে আসে কি টি তাহলে পরে চার নম্বরে যেটা কোড করা আছে সেটা বেসিক্যালি প্রথমে হবে এক নম্বর তাহলে আর বাকিগুলো দেখো সবগুলোতে ও আছে তো এগুলো তো আর আসবে না তাহলে পরে ম্যাটারটা কি হয়ে যাবে এখানে এ ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে দু নম্বর ডিকশনারি ওয়াইজ যদি দেখি তাহলে এর পরে আমরা একই রকমভাবে এই বাকি যেগুলোর মধ্যে ও ও রয়েছে অর্থাৎ এখানে দেখো মোটিভ মক এবং মুভিস তো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ড লেটার অবধি এই তিনটের মধ্যে মিল পেয়ে গেছি এবার দেখো সি তাহলে এখানে এই সি হচ্ছে অ্যালফাবেটিক্যালি এই টি ভি থেকে আগে থাকবে তাহলে তিন নম্বর যেটা আছে এটাই কিন্তু আমাদের এখানে এই পাঁচটি লেটারের মধ্যে তিন নম্বরে বসবে ডিকশনারি ওয়াইজ তারপরে দেখো যেটা আছে মোটিভ আর মুভিস তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের মোটিভ আগে টি তারপরে ভি আসে তাহলে দু নম্বর যেটা আছে এটা আমাদের বসবে কত নম্বরে এটা বসবে আমাদের চার নম্বরে আর যেটা মুভিস সেটা বসবে কত পাঁচ নম্বরে তাহলে এ অনুযায়ী যদি দেখি তাহলে আমাদের চার তারপরে এক তারপরে বসবে তোমাদের তিন তারপরে দুই তারপরে পাঁচ চার এক তিন মিলছে না তিন দিয়ে শুরু হচ্ছে হচ্ছে না তাহলে এটাও হচ্ছে না তাহলে চার এক তিন দুই পাঁচ অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তার পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সেভেন যে আইডেন্টিফাই দ্য ডায়াগ্রাম দ্যাট বেস্ট রিপ্রেজেন্ট দ্য রিলেশনশিপ অ্যামং দ্য গিভেন ক্লাসেস এখানে বলেছে লেটার ওয়ার্ড আর সেন্টেন্স তো দেখো আমরা জানি কি লেটার লেটার নিয়ে গঠিত হচ্ছে কি লেটার নিয়ে গঠিত হচ্ছে তোমার ওয়ার্ড ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হচ্ছে কি সেন্টেন্স তাহলে এটা হচ্ছে সঠিক ভেন ডায়াগ্রাম অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার বোঝা গেল যে কীভাবে কোনটার সাথে কি রিলেটেড তার পরবর্তী কোশ্চেন দেখব এটা কোশ্চেন ফিগার দেওয়া আছে এটা হচ্ছে একটা মিরর ইমেজ এখানে ক্রপস লেখা আছে এই বরাব
ঠিক আছে এখন এটা আমি তোমাদের ডিজিটালি করাচ্ছি জন্য আমি এ অনুযায়ী করলাম তোমাদের এর থেকেও একটা শর্টকাট ট্রিক হয় যেটা তোমাদের কাগজে কলমে তোমরা করলে পরে খুব ইজি হবে সেক্ষেত্রে লিখে নিয়ে ছাপ দিতে হয় তো ছাপ দেওয়ার ডাইরেকশানটা অবশ্যই ঠিক হলে পরে তোমরা ইজিলি এগুলোকে করতে পারবে তো সেটা যদি তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকে কমেন্ট সেকশন লিখে জানিও আমি সেটা ফিজিক্যালি তোমাদের পেন পেপার মোডে করে রেকর্ড করে সেটাকে আমি আপলোড করে দেবো তো যাই হোক সেটা তোমাদের অ্যাজ পার তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট আমি সেটাকে দেওয়ার চেষ্টা করব না হলে পরে তো এই অনুযায়ী তোমরা যারা বুঝতে পেরেছ কোনো অসুবিধা নেই দেখো কোশ্চেন নাম্বার নাইন যেটা আছে যে হাউ মেনি ট্রায়াঙ্গেলস আর দেয়ার ইন ফিগার পি কিউ আর এস তো এই হচ্ছে একটা বর্গক্ষেত্র যা দুটো ডায়াগোনাল গেছে তারপরে মাঝখানে আবার দুখানা ছেদ করেছে তো এটার ক্ষেত্রে করার নিয়ম হচ্ছে আমি গত বছর তোমাদেরকে যে কাউন্টিং অফ ফিগার্সের ক্লাস করেছিলাম সেখানে আমি ডিটেলসে সলিউশান দিয়েছিলাম এর তো যাই হোক আমি সেটাকে ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো বা তোমরা একটু সার্চ করে দেখে নিও যে কাউন্টিং অফ ফিগার্স নলেজ ক্যানভাস লিখে সার্চ করবে পেয়ে যাবে প্রথমে যে ভিডিওটা আসবে সেখানেই পেয়ে যাবে তো এটার নিয়ম হচ্ছে যে নাম্বার অফ ট্রায়াঙ্গেলস ভিজিবল ইন ন্যাকেড আই মাল্টিপ্লাইড বাই টু তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল যেটা খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি তারপরে দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে আটটি ট্রায়াঙ্গেল আমি খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি তাহলে একে দুই দিয়ে যদি গুণ করে দিই তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ট্রায়াঙ্গেল যেটা এখানে আছে এমবেডেড ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ষোলোটি অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার বলতে পারলাম খুব ইজি দেখো কোশ্চেন নাম্বার টেন কী বলেছে ইন কোশ্চেন বিলো হুইচ ওয়ান সেট অফ লেটার্স ওয়েন সিকুয়েন্সিয়ালি প্লেসড অ্যাট দ্য এখানে ইটা বাদ গেছে এখানে আমি অ্যাট দ্য গ্যাপস ইন দ্য গিভেন লেটার সিরিজ শ্যাল কমপ্লিটেড তো এখানে সিরিজটি দেখতে পাচ্ছি তো প্রথমে যে বিষয়টি দেখব যে এখানে মোট কতগুলো লেটার আছে তো কাউন্ট করে নিই এক দুই এখানে যে গ্যাপটা আছে এই গ্যাপের মধ্যে আমরা লেটার ইনপুট করবো তো গ্যাপকে আমি একটা লেটার হিসেবে কাউন্ট করছি তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ তো মোট চব্বিশটি লেটার আছে তো চব্বিশটি লেটার দেখো এখানে ফার্স্ট যেটা আছে ফার্স্ট আছে এল তো এল এর আবার রিপিটেশান দেখতে পাচ্ছি এখানে আবার এল চলে এসছে এখানে তো এখানে প্রত্যেকটা এলের মাঝে কি গ্যাপ সেম আছে সেটা একটু দেখে নিই দেখো এখানে কটি লেটার আছে প্রত্যেকটা এলের আগে অবধি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো ছটি এল মানে ছটি লেটার গেল তারপরে আবার এল থেকে পরবর্তী এলের মাঝে কতগুলো লেটার আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো চব্বিশটি লেটারকে আমি ছয় ছয়ের সেটে যদি ভাঙি এরকম চারটে সেট আসবে প্রত্যেকটা সেটই কিন্তু কনজিকিউটিভ অর্ডারে থাকবে তো সেখানে কনজিকিউটিভ অর্ডার আনার জন্য আমাদের কোন কোন লেটারকে ইনপুট করতে হবে সেটাকেই আমরা দেখলে পরে উত্তর পেয়ে যাব তাহলে প্রত্যেকটাকে ছটি লেটারে ভাঙবো চব্বিশটি লেটারকে ছয়ের সেটে ভাঙবো তাহলে এরকম চারটি সেট তৈরি হলো প্রত্যেকটা কনজিকিউটিভ অর্ডারে যাবে ঠিক তো দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমেরটাতে এল ইউয়ের পরে গ্যাপ গেছে দ্বিতীয় যে আমি সেটটা তৈরি করেছি অ্যাজিউম করেছি এগুলো সমস্তটা কাল্পনিক তো সেখানে দেখতে পাচ্ছি এল ইউয়ের পরে কী আছে বি আছে তারপরেরটা তো দেখো এল ইউয়ের পরে কী আছে বি আছে তো এটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউয়ের পরে বি আছে তো প্রত্যেকখানেই দেখা যাচ্ছে যে এখানে তাহলে পরে কী বসতে কি বসতে পারে এখানে বসতে পারে হচ্ছে বি ঠিক তাহলে এ অনুযায়ী প্রথমের যে আমাদের সেট সেটা কিন্তু মিলে গেছে পরবর্তী প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এই একই সিকোয়েন্স আসার কথা এল ইউবি টিউপি এই সেটটাই আসবে প্রত্যেকখানে তো সে অনুযায়ী কোন কোন লেটার ইনপুট দিতে হবে সেটাকে আমাদের দিতে হবে অপশান থেকে ঠিক আছে এখন দেখো তারপরে এল ইউ বি টি ইউ এখানে কী বসতে পারে এখানে দেখো প্রথমের ক্ষেত্রে আমি মার্ক করে দিচ্ছি প্রথমের ক্ষেত্রে কী আছে পি আছে তারপরে যেটা থার্ড আমার আমি অ্যাজিউম করেছি সেটার ক্ষেত্রেও পি আছে আর লাস্টের সেটের ক্ষেত্রেও পি আছে তাহলে এখানে কী বসতে পারে এখানে পি বসতে পারে তারপরে যেটা থার্ড সেট সেটার ক্ষেত্রে দেখো এল ইউ বি টির পর গ্যাপ আছে প্রথম ক্ষেত্রে দেখো টির আগে কী আছে মানে টির পরে কী আছে ইউ আছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও দেখো টির পরে কী আছে ইউ আছে এবং লাস্টের দিক থেকেও যদি দেখো কী আছে ইউ আছে তাহলে সেখানে আমরা থার্ডে কী বসাতে পারি ইউ বসাতে পারি এবং প্রত্যেকখানে দেখো শুরুতে কী আছে এল আছে প্রত্যেকখানে শুরুতে কী আছে এল তাহলে এটার ক্ষেত্রে যেটা ইউ বি টিউপি অবধি মিলে গেছে তাহলে তার আগে আমরা এখানে কী বসাতে পারি এল বসাতে পারি তাহলে প্রত্যেকখানে কিন্তু যদি আমরা দেখি আমাদের কিন্তু ম্যাচ করে যাচ্ছে এল ইউবি টিউপি এল ইউবি টিউপি তাহলে প্রথম গ্যাপে আমরা কী বসিয়েছিলাম বি বসিয়েছিলাম দ্বিতীয় গ্যাপে আমরা কী বসিয়েছি পি বসিয়েছি তৃতীয় গ্যাপে আমরা কি বসিয়েছি তৃতীয় গ্যাপে আমরা বসিয়েছি ইউ তার পরবর্তী যেটা ফোর্থ গ্যাপ সেটাতে আমরা কী বসিয়েছি এল বসিয়েছি তাহলে বি পি ইউ এল বি পি ইউ এল কোথায় আছে অপশান ডিতে আ
একটা গ্যাপ দিয়ে এলইউবিটা মিলবে তারপরে আবার টুপটা আবার আলাদা থাকবে আবার এলইউবি মিলবে এরকম করে জাম্প করে করে এগিয়ে যাবে ঠিক আছে একটা গ্যাপ সিকোয়েন্সে এগিয়ে যাবে তো সেভাবে মেলানো যায় তো রিজনিং তো সমস্তটা অবজারভেশনের ওপর তুমি কিভাবে দেখবে দৃষ্টিভঙ্গির থেকে আমি একদম ইজি ওয়েতে বলে দিলাম যেহেতু এগুলো মিক্স সিরিজ সেক্ষেত্রে আমি একটু ডেসক্রাইব করে বলছি যাতে তোমরা প্রত্যেকে যারা নতুন শিখছো তারা ওই বিষয়গুলোকে বুঝতে পারো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করো চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে জুড়ে থাকো পরবর্তী ক্লাসের নোটিফ